Your lifestyle, your lifestyle is an expression of your identity. So, make it unique, make it yours. Namaskar, Joy Air Pate Shanghi Shujaya Apna De Shagwato. Ami Professor Dr. Shujaya Bishash Ebung Joy Air Pate Shanghi Shujaya Radge Tien Shoh Atan No Tama Yes 358 Episode Tien Shoh Atan No Tama Shabta Ho. Ebung Aaj Keer Shabta Hai Aamar Uti Thie Bishishto Shanghi Chilpi Srobona Bhata Chajjo. Namaskar, welcome to my show and thanks for your time. Thank you. Dhonnabad Dhubam Shakol Darshok De Throw the City of Calcutta, State of West Bengal, Country of India and the whole world. Jada. हाय सिटी क्या बोलते के टेलीविजन ने जायर पते शंके शुजाय देखे जिन किम मनानन सोशल मीडिया जायर पते शंके शुजाय देखे जायर पते शंके शुजाय कोड़े कोड़े तुले चेन एक मुख्य मुख्य चाला नाम शंके रखूँ देखते था कून जायर पते शंके शुजाय शप्ता एक शफल ले शात कौन ले द सेवेन रूल्स ऑफ सर्किट या फर्स्ट रूल गेट अप डू इट अगेन बार बार बोली बाउंसिंग बैक पर फ्रेंडली रिसेंस सक्सेस सो प्रथम रूल गेट गेट अप एंड डू इट अगेन द सेकेंड रूल नो व्हाट यू वांट निजे के जाम तो अबे की चाय अमान अंतरे अंतोस थले अमाके की कोटे बोल चे की कोटे चाय चाय नो विल डू Find what you're good at. Nije ke upolobdi korte hobe. Konta amar strength, konta amar weakness. Shekhanei amar opportunity, shekhanei plug korbo amar threat. So find what you're good at. The fourth rule of success: believe in yourself. Hatto bishash, hatto bishash is the key to success. Ami jodi na bishash kori amar upor, thale onne ke bishash kobe. So believe in yourself. The fifth rule of success: learn from others. कथाएं बोली ज्योतो बांची तो तो शिक्षी एवं उन्नत थे कि शिक्त्या हो बे उन्नो के देखे ईश्वर को ले चल बिना तार भालू टा ग्रोहन करते हो बे खड़ा टा बॉर्डर को तो वैसे लर्न फ्रॉम अदर्स दी सिक्स रोल सक्सेस डोंट बी अफ्रेंड टू ट्राई बोले मानुष जीवन एक टाइम जिन्हें इसको तो वैसे चेष्टा � so full hour shambhavana 99% if there is a possibility you may fail but if you don't try there is no chance that you can be successful so don't be afraid to try and the seventh abong shatpaik 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 seventh and the last rule of success take the good with the bad bhalo ta ke jeon grown kutta hawe kharap ta ke grown kutta hawe mone rakta hawe prarabdho bole akta jini shache जोधी को अपनों को चु खारा पाए मोने रखता है अरे भालू टा कि बोलले हो बे ना नीचे के जिगिश को लवने कैनो ये रकम खारा टा मार दूँगा मोने रखता है वही भालू टा वो आमार के साथ हुए चिलो जाकून तो खून तो जिगिश को लेनी सो एक्सेप्ट द गुड विद द बैड विद ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी समथिंग व्� चले आज मैं प्रश्न उत्तरे तार आगे होती थी शंपन दे दुक्चार करता तार कान जायर पते शंगे शुजाय करे तार शफल होती थी दे शफल ले डाक्यूमेंटेशन स्वभुना भाटचाद शांति निकटों ने में सिमोती कोनी का बंदो पाद्धा नीली माशेन दीजेन मुख्य पाद्धा का चिरोबिंद शंगी तार शेखा क्लासिकल चिकन जो पंडित वी ओजे वाला शायद बिरकास थे के सारे का मैं एचएमवी थे के प्रकाशित हो आनंद लाहौरी भिन्नो रानी भिन्नो रूप हे महाजीवन प्रविधि सीरी गुले ताकि गोल्डन वाइस अवार्ड इन्हें दाए बापी लाइवी शुरू सीरी तो माँ केर जोन नो तीनी क्या करे अवार्ड पान अमेरिका विभिन्न शांतिशील दोनों � she has done her basic education. She has completed her MSc in biology in zoology uh, and a BA with first class from Vishwa Bharati. Life science a teacher of a high secondary school and two years experience with, as teacher in charge. Stromona music capital with the Prochut Chhatra Chhatri Gaan, Nach, Obhina Shekhan and Shadhe Onushthano Karan. Teen Bacho, three years, Stromona Michu Jokrabhati Shadhe Desh Videshe Prochut Program Kore Chhen. Chole Ajbo Prashno Uttar. Stromona, Ek Tone Rakhmer Prashno Dhe Shuru Korbo. You were born in Kolkata, born in Kolkata? No, I was born in Kolkata. No, I was born in Kolkata. I was born in Kolkata. I was born in Kolkata. The total package was born in Kolkata. The total package was born in Kolkata. Did you start the song of Shanti Dev? Yes, I was born in Kolkata. And I started the song of Baba Math. I was born in Kolkata. I was born in Kolkata. Shanti Dev Goshet Chhatri. Nilima Shen, one of the house of Jorge. I was born in Kolkata. I was born in Kolkata. I was born in Kolkata. हेमंतो लाता शोंदा एक धारों ने ये बने तारा प्रोफेशनली गायले ही लेवल है जेते ना रखी काजे आमी जून में ची गान सुनते सुनते उखान थे के गान टा तो इडी हुए से ये जो विश्व भारों थी जे 
পাঠভবনে তার স্কুল কি পাঠভবনে পড়া তারপর বিশ্বভারতীতে পড়া হ্যাজ দ্যাট হেল্প ইউ বিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ইউ টুডে এই বেসিক পড়াশোনা মানে আমি জীবনে যেটুকু পেয়েছি আজকে এসে মনে হচ্ছে সবটাই বিশ্বভারতীতে শিক্ষা পাওয়ার জন্য হ্যাঁ মানে একটু আলাদা ধরনের মানুষ তৈরি হয় কারণ ওখানে প্রকৃতির বিশ্বভারতী থেকে তো কিছু না হলে তো এটা হতো না বিশ্বভারতীকে যে যতই অ্যানালিসিস করুক আমার মনে হয় এবং আমি পড়াতে গিয়েও দেখেছি ক্লাসে আমরা এখানে কি সিস্টেম যে একটা বন্ধ চৌক ঘরে বাচ্চারা বসে থাকে আমরা পড়াই টিচাররা চলে যাই ঘন্টা পড়ল চলে যাই আবার অন্য একজন টিচার হলো তারা কিন্তু কন্টিনিউসলি ওইখানে পাঁচ ছ ঘন্টা বসে আছে লোড শেডিং হলো নড়তে পারবে না চড়তে পারবে না অনেক রকম বাইরে বেরোতে পারবে না কিন্তু আমাদের পাঠভবনে একদম মানে মুক্ত বিহঙ্গ এখন সেটা বুঝতে পারছি আমাদের টিচারদের নির্দিষ্ট গাছতলায় বেদি ছিল এবং আমরা সেখানে বসে ক্লাস করতাম যে ঘন্টা পড়তো আমরা দৌড়ে গিয়ে আরেকজন আরেকটা বেদিতে চলে যেত মানে আমরা কিন্তু মুভেবল সব সময় হ্যাঁ পাঠভবন তো ওপেন ইয়ার স্কুল যার ফলে যে কি আনন্দ মানে ভাবা যায় না বৃষ্টি হলে ওই বিল্ডিং গুলোর যে বারান্দা টারান্দা আছে এমনি ক্লাসরুমও আছে কিন্তু এই যে টিচারদের আমরকুঞ্জ বকুল বিথি সব বেদি থাকে সেই বেদিতে বেদিতে আমরা ক্লাস করি আরো ওয়াইড মানে ব্রড করে মানে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমার তাই মনে হয় মানসিক প্রসারতা কি পাশাপাশি বসলে এইটুকু জায়গার মধ্যে দুজনের গুতগুতি জায়গা নিয়ে মারামারি এই সব আমাদের তো জায়গার কোনো আমাদের তো সেসব কিছুই ছিল না আমরা তো খোলা মেলা গান শিখছি মানে পাখিও গাইছি আমরা তারপরে তুমি ওখান থেকে পাঠ ভবন থেকে করে জুলজি নিয়ে করে শিক্ষা ভবনে পড়লে শিক্ষা ভবনে করলে তারপরে এখন তো মোহর দিকনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি একবার ওই পয়লা বৈশাখে একটা অনুষ্ঠান হলো উনি বললেন বাইরে থেকে শিল্পী আনার দরকার নেই প্রত্যেক ভবন থেকে ছেলে মেয়ে বেছে আমি তখন সায়েন্স পড়ি উনি আমাকে সিলেক্ট করলে ওখানে করলেন ওখানে গাইবার খুব যত্ন করে গান শেখাতেন আর মোহরদির আরেকটা জিনিস এই যে দিজেন্দার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হওয়ার কথা না আমি কলকাতায় এসে যখন বারবার দৌড়ে দৌড়ে শান্তিনিকেতন যেতাম মোহরদি তখন ওনার পাশে দিজেন্দা বাড়ি করেছেন ওনার হচ্ছে আমার এক ছাত্রী তার খুব দৌড়ো দৌড়ি বেড়ে গেছে আপনি যদি ওকে শেখানো এই ক্যাসেট করব তো একটু রেকর্ডিং হবে এইচ এমভি থেকে একটু শিখতে যাই দেখে নি তখন দিজেন্দার কাছে আমাকে কিছুদিন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শেখার জন্য তোমার এতে দেখলাম প্রোফাইলে দেখলাম যে তুমি যখন আমি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এখানে এসে অডিশন দিলাম স্কুল মানে মাস গেলে মাইনে সেটা ছেড়ে দেওয়ার প্রেরণা করতে গেল মানে কিংবা সাহস করতে গেল গান বাজনাটা আমার হাজবেন্ড ভীষণ মানে সাপোর্টিভ আর কি এবং ও খুব চায় যে আমি গানটা নিয়ে এখন আমার মানে সবকিছু ভুলে শুধু গান এটা মানে আমি মাঝে একটু অভিনয়ও করেছিলাম তারপর দেখতে ওই সিরিয়াল বা সিনেমা করলে সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থেকে সময়টা চলে যায় দিয়ে আমার তো তাহলে গলা বসে যাবে গানের ফাংশন করলে হয় কি সুবিধা যে সন্ধ্যেবেলায় গেলাম প্রোগ্রাম করলাম বা রেকর্ডিং পরপর দু তিন দিন হয়ে গেল তারপরে দেখলাম এবং গানটা ছাড়া সবাই বললো যে বাবা বিশেষ করে এই তুই দাঁতের ডাক্তার এই দাঁতের ইয়ে দোকান খুলে বসবি এসব বলা তখন আমি খুব রেগে গিয়ে আমি লাইফ সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হলাম কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি গান নিয়েই পড়াশোনা করি কিন্তু বাবার ইচ্ছা ছিল না 
আগে লেখা পড়া করো আর কি তারপরে গানটা জোর করেই করা হয় এখন গান গাইছো প্রফেশনালি গান গাইছো তোমার কি মনে হয় যে যারা গান গায় এখন প্রশ্নটা এই জন্য তুমি তো জানো যে আমি টেকনো ডিরেক্টর সিইও হিসেবে গত 15 বছর ধরে রয়েছি এখন তো সবারই এক ছেলে এক মেয়ে এক ছেলে এক মানে মানে হয় একটা কিংবা দুটো সবাই কিন্তু খুব আদরের মানুষ হয় এবং একটা এই আছে যার যে আমরা প্যাশন ফলো করব তো তোমার কি মনে হয় প্যাশন ফলো করার জন্য বেসিক এডুকেশনটা খুব দরকার বেসিক এডুকেশন তো সব সময় দরকার যে কোনো পরিস্থিতিতেই দরকার আমার মনে হয় যাদের বেসিক এডুকেশনটা নড়বড়ে হয়ে যায় না হয় পারিবারিক কারণে বা নিজের কারণে বা সঙ্গীর কারণে তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে খুব অসুবিধা আর বিশেষ করে অ্যাডোলেসেন্স স্টেজ যেটা সেটা ডেঞ্জারাস তাকে যদি ঠিক মতো গাইড না করা যায় সে ভালোর দিকে গেলে ভালো না ছিল ভালো হলে ভালো খারাপ হলে ভীষণ খারাপ দিকে চলে যায় ওই স্টেজটা খুব কড়া হাতে তোমার মনে হয় যে বেসিক এডুকেশন হ্যাঁ বাবা যারা শুনছো তারা কিন্তু মনে রাখবে যে বেসিক এডুকেশন ভালো নাচতে পারো ভালো 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 ড্রামস যাই বাজা কমপ্লিট দা বেসিক অ্যাট লিস্ট গ্র্যাজুয়েশন অফ দি করো দেন টেক ইওর কল যে তুমি করতে পারো মেবি ইউ হ্যাভ আ লট অফ কারেজ লট অফ সাহস যে যে আমরা করব আমার প্যাশনের উপর তোমার ভরসা আছে আর যেটা বলেছি ফর রুলস অফ সাকসেস এ যে বিলিভ ইন ইওর সেলফ হয়তো বিলিভ করো কিন্তু বেসিক এডুকেশনটা করো তো তুমি গান করতে করতে তুমি বিভিন্ন ধরনের গান করেছো একটা গানের যদি একটু কেউ কলি এক কলি তাহলে তো অসুর আমাকে ছাড়বে না যে একটা গান কে নিয়ে দেন তো যে গান না না বলেন না এটা রবীন্দ্র সঙ্গীতে কি নিশ্চয়ই ও যে মানে না মানা ও যে মানে না মানা আখে ফেরাইলে বলে না না ও যে মানে না মানা যত বলি নাই রাতে মুখ পানে চে বলে না না ও যে মানে না তোমার গান শুনেই বোঝা যাচ্ছে ট্রেন্ড ভয়েস এবং এবার বলি যে মানুষের জীবন তো মানে উইথ গুডস এন্ড ব্যাড মানে ভালো সময় খারাপ সময় আমরা তো শুধু ভালোটাই দেখতে পাই লোকের ভালোটাই দেখতে পাই আমার প্রশ্ন যে ডিড ইউ হ্যাভ এনি চ্যালেঞ্জেস আজকে যে প্রজেক্ট এসছে নাকি ইট ওয়াজ এ স্মুথ রাইট ফর ইউ যে বাবা মা সাপোর্ট করতেন হাজবেন্ড সাপোর্ট করে एवरीथिंग অর ইউ হ্যাড ইওর শেয়ার অফ চ্যালেঞ্জেস টু না না প্রত্যেকটা মুহূর্তে মানে সেই কেসিদার স্যার কেশবনাগের অঙ্ক ছিল না দু পা ওঠে তো তিন পা পিছয় সারা জীবনই তো তাই মানে আজকেও যে তাই হবে না তার কোনো মানে নেই ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিচুয়েশনের মধ্যে রোজ হেঁটে চলা কিন্তু আমি এনজয় করি সেটা সে গান গাইছে যে শুধু কোনো চ্যালেঞ্জ নেই তা কিন্তু না আমি রিমেম্বার যে লাইফ আমাদের মনুষ্য জীবন খুব একটা কঠিন বাস্তবের উপর হ্যাঁ সেখানে পড়ে যেতেই হবে কিন্তু উঠে পড়তে হবে আমরা প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে এসেছি আমার লাস্ট প্রশ্ন মানে আমার প্রথমার্ধে শেষ প্রশ্ন আমার ম্যান্ডেটারি প্রশ্ন আমি বলি যে মোমেন্টস মেক এ লাইফ মুহূর্ত এই জীবন তৈরি করে যে মুহূর্ত চলে গেছে সেই মুহূর্ত মানে ওই আদানিও ফিরলে ফিরে পাবে না আম্বানিও ফিরে পাবে না যত কোটি টাকাই থাকো কি যত বিলিয়ন ডলারসই থাকো এখন অবধি তোমার কোনো মুহূর্ত কিছু লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ আমরা প্রার্থনা করি যে তোমার আগামী জীবন দীর্ঘজীবী হও তুমি সুস্থ থাকো ভালো থাকো কিন্তু টিল ডেট এনি মোমেন্ট উইচ ইউ লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ হ্যাঁ অনেক কিছু আছে অনেক কিছু না একটা যে কোনো মানে আমার যখন এই চিমি থেকে প্রথম অ্যালবাম বের হলো সেই ইয়েতে দেখছি আমার ছবি আমি গান গাইছি তারপরে মানে বাপিদার সুরে আমার অ্যালবাম বের হইছে আমি কালাকার আর্ট পাচ্ছি এটা আমি মারাত্মক মানে আমার জীবন গাইতে ভালোবাসে এই চিমি থেকে রেকর্ড বের হচ্ছে বাপে লাহিরির সুরে বের হচ্ছে নিজের ছবি নিজে দেখছে দ্যাটস আ মোস্ট অফ সাড়ে তিন ছর পর এপিসোড তিনশোর ওপর গেস্ট মুহূর্ত কিন্তু সবার ডিফারেন্ট চলেছি প্রথম আর একদম শেষে একটা ছোট্ট গল্প বলবো ছোট্ট গল্প বলে একটা প্রফেসর বোর্ডে একটা টেবিল লিখছে নয়ের টেবিল নয় একে নয় নয় দুগুনে আঠেরো নয় তিনে সাত সাতাশ নয় চারে ছত্রিশ করতে করে নয় নয় একাশি এবং নয় দশে 
এবং যখন লিখছে নয় কে নয় 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 দুগুনে আঠেরো নয় তিনে সাত সবাই কিন্তু চুপ করে বসে আছে এবার নয় সাতে তেষট্টি নয় আটে বাহাত্তর নয় নয় একাশি সারা ক্লাস চুপ এবার লিখছে নয় দশ একানব্বই যেই একানব্বই লিখেছে সবাই হো 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 করে হেসে উঠেছে প্রফেসর তখন জাস্ট ঘুরে স্টুডেন্টদের দিকে তাকিয়ে বলে আমি এই ভুলটা ইন্টেনশনালি করেছি যখন নবার ঠিক লিখলাম তোমরা কিন্তু একটাও কথা বলো নি যখন একবার ভুল লিখেছি সবাই মিলে আমাকে ট্রোল করতে শুরু করলে হাসতে শুরু করলে হিউম্যান লাইফ ইজ লাইক দিস তুমি যত ভালো কাজ করবে ইউ ম্যান নট বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ফর দ্যাট বাট যদি তোমায় ভুল করো তাহলে দেয়ার হান্ড্রেডস অফ পিপলস টু ক্রিটিসাইজ ইউ আমি তোমার কি মনে হয় আমি কেন কেন এটা করলাম একজন বললেন যে আপনি আমাদের চেয়ে স্মার্ট তাই জন্য করলেন বলছে না আমি 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 পজিশন অফ অথরিটি কিন্তু তাই জন্য আমি করিনি আই ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ সাম মরাল লেসেন্স কি লেসেন্স ওয়ান হচ্ছে লোকের খারাপটা মেখে না দেখে আমরা ভালোটা দেখতে চেষ্টা করবো আর হিউম্যান বিং ইজ মেড অফ গুড অ্যান্ড ব্যাড আমরা তাদের ভালোটা দেখতে চাই দ্য ফার্স্ট লেসেন আমরা লোকের ভালোটা দেখতে চেষ্টা করব সেকেন্ড আমাকে যদি কেউ সমালোচনা করে তাহলে আমি মনে রাখব আমি কতটা ভালো আমার কি স্ট্রেংথ এবং সেই খান নিজেকে সাহস দেব এবং সেই ক্রিটিসিজম যদি ক্রিটিসিজম শেখ হয় সমালোচনার জন্যই সমালোচনা সেটাকে ভুলে যাব আর যদি সমালোচনা করে আমি তার থেকে ভালো করতে পারি তাহলে আমরা সেইটা গ্রহণ করব এবং থার্ড এবং লাস্ট হচ্ছে জীবন নির্বাহ করার সময় আমরা মনে রাখব যে আমাকে কেউ ক্রিটিসাইজ করছে মানে সে আমার মতন অ্যাচিভ করতে পারেনি এবং সে তে না পারাটা আমার উপর ফেলছে সুতরাং উই আর গ্রেটফুল টু গড দ্যাট উই হ্যাভ বিকাম এলিজিবল টু বি ক্রিটিসাইজ এবং আজকের দিনে আমার অতিথি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রবণা ভট্টাচার্য শ্রবণা তোমাকে তো লোকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই চেনে এখন তো সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে চেনে টিচিং যখন করেছো যে কজন ছিল তা অনেক বেশি পরিচিত তোমার আজকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কিন্তু আমি বলি যে একটা ফ্যামিলি লাইফ যদি ঠিক না থাকে তাহলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কনসেন্ট্রেট প্রফেশনালি অলসো দেয়ার আর এক্সেপশানস আমার এত অতিথি এসছে কয়েকজনের তো নিশ্চয়ই অত্যন্ত তারা ফেমাস পপুলার কিন্তু স্টিল লাইফ ফ্যামিলি লাইফ তার চেয়ে অ্যাচেপ করেছে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু আমি দেখেছি সো ইফ ইউ মানে জাস্ট ডিস মানে একটু ফ্যামিলি সম্বন্ধে কিছু বলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স মানে আমি যে গান গাইবো এটা কিন্তু খুব একটা বাবা পছন্দ করতো না বাবা খুব সাপোর্টিভ ভাবছেন ওই অবস্থায় বাবা মানে সেই প্রচন্ড একদম আটকে রেখেছিল যে গান শেখো কিন্তু এইসব হবে না গান নিয়ে পড়াশোনা না না গাওয়া হবে না না গান নিয়ে পড়াশোনা হবে না ওই যে বেসিক এডুকেশনে চলে গেল এখন বুঝছি বাবা ঠিকই ছিল একটা বেসিক এডুকেশন না হলে না একটা প্রতিষ্ঠা পাওয়া বা লোকজনের সঙ্গে যে কমিউনিকেট করা তাতেই তো অসুবিধা হয়ে যায় নিজেকে সেকেই একটা ফিল হয় তো যাক গিয়ে এখন বাবাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এই জন্য তারপরে মা তো ওখানে হিস্ট্রিতে এমএ পাস করা মানে লাইব্রেরি সায়েন্স যত রকম সাবজেক্ট আছে ক্লাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত সঙ্গীত ভবন থেকে করা মানে আমরা বাড়ি থেকেই ভীষণ মানে বেস্ট রীতিমতো জেনেটিক্যালিও বেস্ট নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি মানে মানে ব্যাপারই ছিল না কিছু বুঝি হ্যাঁ সেইভাবে কাটিয়েছে তারপরে এসছি আমার হাজব্যান্ড ভীষণ সাপোর্টিভ এবং গানটা ঠিক করে গাওয়া উনি প্রাইভেট ফার্মে আছেন এবং ও শান্তিনিকেতনের ছেলে এবং ভীষণ ভালো নাটক করে অভিনয় করে যার ফলে আর কে মানে আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ও একাই যথেষ্ট যার জন্য বাবা মাঝে মাঝে রেখে বলে যে আমি তো শিল্পী তৈরি করিনি তুমি করেছ এবার তুমি ছাড়া সামলাও এরকম মজা করে কিন্তু ও ভীষণ সাপোর্টিভ এবং আমাকে যত আমি যে যতবার বিদেশে গেছি এ গেছি একবার ও আমার সাথে গিয়েছিল নিউ ইয়র্কে আমার হাজব্যান্ড ও গেছিল আমার ওই ভিন্ন নারী ভিন্ন রূপ যে অ্যালবামটা বেরিয়েছিল 
গৌরীদি আমার সঙ্গে ন্যারেশন করেছিলেন তা ওখান থেকে আমাকে কল করলো যে তখন তো গৌরীদি যেতে পারলেন আমার সঙ্গে মাধবী মুখার্জি মাধবী দি মাধবী দি আমার সঙ্গে ন্যারেশনটা করলেন আমি করলাম এবং খুব ভালো হয়েছিল অনুষ্ঠানটা আমি তারপরে 12টা অনুষ্ঠান করেছি আচ্ছা ওইটার পরে 12টা সেই ভার্জিনিয়া বিভিন্ন শিকাগো ভার্জিনিয়া যেতাম তাই জন্য যে সব সময় তখন রন এন্ড শেন ইউএস কনসাল জেনারেল ছিলেন আর কি তখন আমরা বিজনেস একটা ফোরাম শুরু হলো যে করার জন্য মানে আমি না গানটাতেই শুধু এত বেশি ইয়ে যে আর মানে আশপাশটা তো কিছু যায় ডাকলো গান গাইতে চলে গেলাম সব অ্যারেঞ্জ করে দিল বাড়ি থেকে গেলাম গান গাইলাম চলে এলাম এর মধ্যেই আমি একদম সীমাবদ্ধ এটাই একটা সমস্যাও বলতে পারেন আমি শুধু এতে যেতাম না আমি অনেক জায়গায় যেতাম কিন্তু আই এন্ডেড মাই ট্রিপ উইথ বঙ্গ সম্মেলন এবং সেবারই তো শিকাগো গেলাম ডিট্রয়েটে গেলাম ওখানে তো আমাদের সত্যম দাস সঙ্গে দেখা হয়েছিল পড়াশুনো করেছেন পড়াতেন কারণ এর বাইরে কি কোন হবি আপনি হ্যাঁ সত্যি মানে সবই আমি যেটা করি খুব ভালোবেসে করি এবং আমি ওই মানে হাফ গ্লাস জল না হাফ গ্লাস ভর্তি দেখি হাফ গ্লাস খালি দেখি না এটা হচ্ছে আমার মানে জীবনের ইয়ে এবং ওই যে আপনি বলছিলেন না ভালো মন্দ মিশে ভালো মন্দ সত্যি মানে সেটা আমি চট করে গ্রহণ করি এবং খারাপ যদি কেউ আমার একটু বলে আমি সেখান থেকে রেক্টিফাই করার চেষ্টা করি আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেটা অন্যভাবে না নিয়ে আমি অভিনয় করতে ভালোবাসি আমি দূরদর্শন অ্যাঙ্কারিং করতাম আমি নবেন্দু দাস ছবি শিল্পীতে অভিনয় করছি উনি আমাকে বললেন যে গান গাইবো গান গাইবো করে তো আমি লাফাই বললেন আমি তোমার মুখটা ইউজ করবো তুমি আমার ছবিতে অভিনয় করো আমি অনেক নাটকও করেছি ছবি আঁকা নাচ করা সেলাই বাটি মানে শান্তিনিকেতন মানে একদম বললাম না টোটাল প্যাকেজ যা জানে সব আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে ভরে দেয় এবার কে কোন দিকে আপনার এতে দেখলাম যে আপনি মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে প্রচুর প্রোগ্রাম হ্যাঁ 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 তিন বছর মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে আপনি মানে তো মানে মিঠুন চক্রবর্তী আর আমি আমি দুটো ব্যাপার মেলাতেই পাচ্ছি না যাই হোক আপনি যখন প্রোগ্রাম করেছেন বলছেন কি করেছেন আর এবার বললেন যে তুই আমার সঙ্গে চল আমি তো আধুনিক গান টানো গাইতাম তা আমি মিঠুন চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে যাবে আমেরিকা শুনে আমি ভয়ে আর যাওয়ার কোনো নাম নেই আর কি আমার হাজব্যান্ড কে ডাকলেন হাজব্যান্ড বললো যে ও যদি না যেতে চায় কিছু করার নেই হয়ে গেল ভন্ডুল তারপরে পরের বছর যোগাযোগ করলেন এখানে একটা টিম নিয়ে উনি অনুষ্ঠান করাতেন বলে আমার সঙ্গে গান করা মানে এক সপ্তাহেই গাইবো ওনার সঙ্গে তো মানে সব গানই গাইতাম কিন্তু আমাকে শেষকাল একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দিতে হবে ফোক গাইতে দিতে হবে রবীন্দ্রসঙ্গীত কারণ আমি যখন কলকাতায় এসছিলাম বলতে আমার খারাপ লাগে শান্তিনিকেতন থেকে এসছি এখানে না সবাই বলতো কি যে গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত তার নেই কোনো গতি হ্যাঁ যেন কোনো গতি সে তখন শুনতে শুনতে না খুব খারাপ লাগতো যে আমি একটা গ্রেডেড আর্টিস্ট অল ইন্ডিয়া রেডিওর দিজেন্দাকে বলেছিলাম আমি একটু গান টান করি অলিন বলে তোমার পাড়াতে তুমি দুটো গ্রেডেড আর্টিস্ট খুঁজে বার করে নিয়ে এসো তো নিজেকে এরকম ছোট করো না এটা কিন্তু দিজেন্দা আমায় শিখিয়েছিলেন একটু রেডিওতে গাই গিয়ে আবার কি তা মিঠুনদা বললেন যে অনুষ্ঠান করো তারপরে সব জায়গায় আমার হাজব্যান্ডও গেল তেলো আমি ভয়টা কেটে গেল আর পিঙ্ক কীভাবে মানে যোগিতা উনি খুব ভালোবাসতেন আমাকে ভরসা দিয়ে হ্যান করে ত্যান করে হ্যাঁ হ্যাঁ ও টিটো এই যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মিমো ওরা তখন ভীষণ ছোট ছিল আমরা যখন নিউ ইয়ারকে অনুষ্ঠান করতে গেছি একবার তখন মিঠুনদা বাপি লাহিরি ওই যেটা ফ্লোরিডাতে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল না অ্যাকচুয়ালি আমি সল্ট লেকে থাকার জন্য ওইখানে বিধাননগর মেলা শুরু হয়েছিল জ্যোতি বসু প্যাটার্ন ছিলেন এবং তখন সব ওই 
বড় বড় সব আর্টিস্টরা আসতো মিঠুন চক্রবর্তী পিলাইড়ে একবার গঙ্গা উৎসব আমি ওখানে ছিলাম চিলড্রেনস কমিটির চেয়ারপারসন এইবারে অনুষ্ঠান করার পর ওখানে গঙ্গা উৎসবে বলতে সব মিউজিশিয়ানরা আটকে পড়েছে রাস্তায় 2 ঘন্টা ইয়ে খালি স্টেজ খালি এবার সব আটকে গেছে বাপিলাহেড়ি ওদের ক্রাউড আটকানো যাচ্ছে না আমাকে একটা সেই বলির পাঠার মতো আমি এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে আমি কিন্তু তখনও সেরকম ভাবে গাই না এই যে আপনি বললেন না এখন আমার মনে পড়লো আমাকে তখন বলল যে এটা ক্রাউডটাকে সামলাতে হবে কি করব আমি খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু করলাম একটার পর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছোট থেকে যা যা গান শিখেছি এবং লোকে যে কি ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে শুনেছে ভাবতে পারবেন না এবং তখন বাপিদারা ঢুকে পড়েছেন এসে বলছে বাহ মেয়েটা গাইছে গাক তো না আমি খালি গলায় তো প্রচুর গাইলাম মুনমুন সে মুনমুন সেন এসছিলেন উনি আবার বসে রইলেন যে যদি দর্শক কিছু ঝামেলা করে উনি আবার চেয়ার পেতে এতে মঞ্চে বসে রইলেন তারপরে আমি একাই মঞ্চটাকে কবজা করে নিলাম তখন থেকে আমায় সবাই বলতো তুমি কেন গাও না তুমি ক্যাসেট করো তুমি সিডি করো তুমি ফাংশন করো ওইখান থেকে তখন বাপিদা বললেন আমি এর গান প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৃথিবীতে আমার গান পৌঁছে যাক এটাই আমি চাই স্বপ্ন দেখতে হবে স্বপ্ন দেখলেই থাকবে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আমি এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম দু হাজার ষোলো সালের সেকেন্ড জুলাই এবং প্রথম আমার গেস্ট ছিলেন বন্ধন মার্কের চেয়ারম্যান কিংবা ফাউন্ডার চন্দ্রশেখর ঘোষ আচ্ছা আচ্ছা এবং তাই জন্যই প্রথম আমার যারা স্পন্সরা তারা সারা শহরে হোর্ডিং দিয়ে এই প্রোগ্রামটাকে করে তোলে মুখে মুখে চলালাম প্রথম এপিসোড থেকে আমি বলতাম আমি সোনার বাংলা করার একজন সৈনিক হতে চাই ওয়ান টু বি সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা কেন সবাই তো বলা বাংলায় কিছু হবে না তা আমি তো বাংলাতেই সাউথ পয়েন্টে পড়েছি যাদবপুরে পড়েছি কালকের মেসে তো পড়েছি সো আমার এটা ছিল যে আমি সোনার বাংলা করার একজন সৈনিক হব আপনার কি মনে হয় বাংলা সোনার বাংলা করার দিকে ঠিক মতন এগোচ্ছে মাঝে মাঝে যা গণ্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে এগোচ্ছে না কিন্তু আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা কিন্তু এগোবেই বাংলাকে কেউ আটকাতে পারবে না বাংলা সোনার বাংলা হবে বুঝতে পারলাম প্রত্যেক দিনের মতো বলবো বলি শব্দই ব্রহ্ম বলতে 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 কিছুটা তো ফল হবেই যে সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না সোনার বাংলা করবো আমার আপনার মতো সোনার বাঙালি আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি চলে আসবো একদম শেষ প্রশ্নে জয়ের পথে সংগীশ্বর জয়ের টিম তার অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের ক্ষতিয়ান দেখি এবং আপনি যদি আমার এপিসোড দেখে থাকেন দেখবেন প্রত্যেকটা এপিসোডে আমরা সেভেন রুলস অফ সাকসেস বলি এবং কোনো দিন আর একটা দিনের কপি পেস্ট নয় প্রত্যেক দিন রিসার্চ করে আলাদা আলাদা রুলস মনীষী দিরই কথা কলেক্ট করে করা হয় আমার কাছে আপনার শেষ প্রশ্ন আপনার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস কি আমার দর্শকদের জন্য আপনি জানেন আমি অনেক বছর শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমার এইটি পার্সেন্ট সেভেন্টি টু এইটি ভিউয়ার্স হচ্ছে আমার স্টুডেন্টস অন্যেরাও রয়েছে কিন্তু আমার কাছে আপনার শেষ প্রশ্ন মানে আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ইউর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস আমি একটাই বলতে চাই যে সেই আপনার প্রশ্নেই চলে গেলাম যে জীবনে তো কোনো ক্যাসেট কিন্তু রিভাইন্ড হয় না সময়টা যেটা ফেলে আসছি ফেলে আসছি কাজে বেসিক এডুকেশনটা খুব ভালো যেটা আমরা ছোটোবেলায় ফাঁকি দিতাম সবাই এটা চেষ্টা করে ফাঁকি দিতে না করে পড়াশোনাটা করতে এবং নিজের প্রতি কনফিডেন্স নিয়ে আসা আর ভালো মন্দ যা হবে খারাপটাকে নিজে বোঝো সেটাকে রেক্টিফাই করো কিন্তু সেটাতে ডিপ্রেশনে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই যেটা ভালো সেই যে নিজে বুঝতে পারলে সেটা ধরে এগিয়ে যাওয়াটাই ভালো সুতরাং বেসিক এডুকেশন ডিসিপ্লিন সেলফ বিলিফ অ্যাকসেপ্ট ক্রিটিসিজম চেঞ্জ ইউর সেলফ বেসড অন পজিটিভ ক্রিটিসিজম অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড চলে এসছি একদম প্রোগ্রামের শেষে ধন্যবাদ দেওয়া পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাইরি আশা কমিউনিকেশন সুজয় শাহ স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং কেষ্ট শাহ কারু ক্রিয়া অ্যাডভার্টাইজিং হোর্ডিং পোস্টার্স এবং ব্যানার দিয়ে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম আর ধন্যবাদ দেব আমাদের যারা সব সময় সাপোর্ট করে সুদীপ কুমার কুণ্ড এবং সুশুভন কুণ্ড যারা যারা ডিরেক্টর অফ রেজনু এগ্রুম প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের ডিজিটাল প্রমোশনিং করেন দেব সেন যে প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শোনেন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় সেই গানটা গেচ কম্পোজ এবং ডিরেক্ট করেছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায় যিনি গানটা গেয়েছেন এবং তিনশো পনেরোতম এপিসোডে আমার এখানে এসছিলেনও ধন্যবাদ ডিরেক্টর ট্রাস্টিজ অফ শ্যাব্রত স্কুল অফ নার্সিং যারা অনেকদিন আমাদের সাথে ছিলেন এবং ডেফিনেটলি ধন্যবাদ আমার আপনাদের দর্শকদের যারা মাসের পর মাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ বছরের পর বছর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তুলেছে এক মুখে
প্রত্যেক দিনের মতো বলা চলা চলে যাওয়ার আগে বলে যাওয়া একটা সুন্দর শায়ারি এবং এই শায়ারি ইজ ডেডিকেটেড টুয়ার্ড দ্য নার্সেস গতকাল অর্থাৎ টুয়েলথ অফ মে ছিল ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে পালন করার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিনকে সেলিব্রেট করার জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল দ্য নার্স হু ব্রড দি কনসেপ্ট অফ নার্সিং এবং তার জন্ম হয় ইটালির ফ্লোরেন্সে তার জন্মদিনে নার্সিং ডের জন্য আজকের আমার শায়ারি পেশ করছি ইট গোজ লাইক দিস বহত ঢুঁডা খুদা কো দর বদর বহত ঢুঁডা খুদা কো দর বদর মগর ও কহি ভি নজর নি আয়া মগর ও কহি ভি নজর নি আয়া জব বিমার পড়া মে জব বিমার পড়া মে তো নার্স মে উসকি ঝলক পায়া জব বিমার পড়া মে তো নার্স মে উসকি ঝলক পায়া জব বিমার পড়া মে তো নার্স মে উসকা ঝলক পায় নমস্কার ফিরে আসব পরের সপ্তাহে পরের শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়